Абрамсы это, конечно, очень хорошо, и они нам нужны, но сейчас возникает очень логичный и острый вопрос. А когда мы их увидим на передовой? Говорил об этом сегодня и президент Зеленский в одном из своих интервью западным изданием. Он сказал, что если Абрамсы прибудут в Украину в августе, скажем, то это может быть уже поздно. Процитирую слова украинского президентства. Президента, количество танков и срок, когда они могут до нас доехать, играют неотъемлемую и сверхважную роль по сравнению с тем, какое и когда было принято решение. Давайте обсудим сроки поставки Абрабсов и других обещанных видов вооружения. Сергеем Грабским, военный эксперт, присоединяется к нашему эфиру. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я продолжу цитировать слова украинского президента Владимира Зеленского. Он сказал, что он подчеркнул, что у Украины есть также оружие, по которому уже принято решение, а оно до сих пор не доехало. Известно ли вам, о чем говорит украинский президент, и когда нам нужны... Понятно, что нам Абрамсы на, на передовой вчера. нужны на вчера. Когда реально они могут? Когда реально Вы знаете, исходя поступить. из всей специфики именно этого вооружения и боевой техники, нужно понимать, что доставить как посылку Абрамс просто на поле боя, ну, в общем-то, задача несложная. Месяц-два и они здесь. Обучить экипаж для вождения этой техники тоже задача несложная, потому что мы имеем просто великолепных танкистов, которые ведут боевые действия 8 лет. И знаете, это как пересесть со старого «Жигуля» на «Мерседес». То есть не, тоже не, затребует, не потребует большого времени. А вот все остальное, и Михаил перед этим тоже говорил об этом, о развертывании колоссальной просто и многогранной системы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта этой техники, обеспечения вооружением и э, обеспечения системами интеллектуального значения, а именно системами управления, это требует большого времени большого периода времени, и речь может идти о шести месяцах, возможно, даже больше. Это не значит, что мы должны опустить руки и как бы говорить, все пропало, ни в коем случае. Работа такая ведется, и я могу согласиться с вами, что экипажи танков уже практически готовы если уже не готовы. Танки находятся, в общем-то, не очень далеко. Мы понимаем, что существует группировка американских сил в Европе, и, в общем-то, эти танки могут быть переданы и оттуда. То есть это уже технические детали. Но если говорить именно о временных показателях, то я бы сказал так, что от прибытия танков до их вступления в бой по самым оптимистическим подсчетам может пройти до трех месяцев. А что может случиться в эти три месяца, не может ли это время сыграть против Украины? Я говорю о той информации, которая стала появляться в СМИ, о том, что Россия будет готовить новое наступление, масштабное на территорию Украины, как раз до появления танков в составе ВСУ. Вы знаете, тут я хочу как бы, сказать, что не Абрамсами едиными живы силы обороны Украины. И давайте будем говорить так. Нам бронетехника передавалась всегда. И только она Польша передала, если я не ошибаюсь, около 200 только танков. Сейчас уже на подходе те же самые танки советских образцов. Но нужно помнить об одной вещи. Если мы говорим даже о польском танке «Тварды», то это танк, который в основе своей является Т-72, но модернизированным. И если вы почитаете каталоги НАТО, вы увидите, что танк Т-72 является MBT, Main Battle Tank. То есть это основной боевой танк НАТО. Что это обозначает? Да, при использовании как бы стандартов, базовых стандартов э, советской военной техники, э, системы управления, наведения, взаимодействия все-таки являются западными, раз они интегрированы как бы в, зап в, западную, в западные методики и алгоритмы ведения боевых действий. Поэтому даже эти танки уже являются достаточно серьезным шагом вперед для обеспечения э, украинских вооруженных сил. Опять же, ну, мы имеем как минимум, если я не ошибаюсь, порядка 1300 по данным Global Power Fire Index танков, и это тоже достаточно серьезная сила. И мало того, мы самое главное имеем обученные экипажи, которые умеют управлять и воевать на этих танках. Поэтому сказать, что вот без Абрамсов мы однозначно потерпим поражение, но это по-украински будет называться маячня. Нет, конечно же, бои могут быть тяжелые, противник имеет достаточно ресурсов для того, чтобы сейчас нанести какой-то удар в своей обычной манере, то есть концентрировать на каком-то участке огромную массу войск, и именно этой массой 
именно этим весом, если хотите, попытаться продавить э, нашу оборону на каком-то участке фронта, что они, в общем-то, пытаются делать. И мы видели, чем это заканчивается в районе Солидара. Потери просто колоссальные. Насколько у противника хватит этих ресурсов? Вопрос другой. Но говорить о том, что будет окончательная катастрофа, и мы из-за Абрамсов проиграем эту войну, будет абсолютно неправильно. Давайте, в конце концов, не забывать, что речь шла на последнем Рамштане не только об Абрамсах, а речь шла и о боевых бронированных машинах. И, скажем так, простите, я, может, пойду как бы в противоречие со многими такими заявлениями, но для меня поставки боевых бронированных машин Брэдли играют более важную роль, потому что, ну, по факту, если оценить суммарность того оружия, которое может и использовать Брэдли, и маневренность его, взаимодействие, он может противостоять даже танковому подразделению, потому что в своем вооружении он имеет противотанковый ракетный комплекс ТО, и не забываем, что есть такое понятие, как десантное отделение. В десантном отделении могут сидеть бойцы, которые вооружены теми же самыми джевелинами и энлавами. То есть здесь речь идет не о количественном противостоянии, а об интеллектуальном противостоянии. Мы к этому противостоянию готовимся. Сергей, если говорить о контрнаступлении, стоит вспомнить интервью Залужное, который четко обозначил, что ему для осуществления этого наступления нужно. Анализируя поставки последних недель, можно говорить о том, что, ну, можно говорить о том, что Запад начал осуществлять этот запрос, как вы думаете? Да, да, безусловно. Если мы говорим только о танках, включая в том числе польские танки и другие танки, мы говорим о танках, а не, о, допустим, Абрамсах или только Леопардах, mm -hmm. или только Челленджерах. А о суммарных танках, то по моим расчетам это где-то покрывает около 30% заявленного количества. Если мы говорим о боевых бронированных машинах тут цифры еще более оптимистичны как минимум больше половины заявленных потребностей мы получаем уже только из того что уже задекларировано мы сюда не включаем артиллерийские системы и хочу подчеркнуть что мы получаем уже артиллерийские системы не в единичных дозированных экземплярах а мы получаем их в комплектах мы получаем их как минимум в дивизионных комплектах. Но речь идет не о дивизии, а о дивизионе артиллерийском. Мы те же самые танки получаем в ротных комплектах, то есть или в эскадронных комплектах, если говорить о челленджерах. 14 танков — это эскадрон. То есть это подразделение, законченное подразделение, которое мы можем использовать, мы можем тестировать. Опять же, знаете, вот специфика, почему я очень осторожен и хочу как бы, предотвратить эту эйфорию с танками. Нужно понимать, что это техника западного вооружения. И нам нужно еще ее имплементировать в наши алгоритмы и тактические расчеты. Как ее использовать, на каких направлениях, в каком качестве. Это тоже работа, которая требует интеллектуального напряжения и времени. Поэтому вызов очень серьезный, враг это понимает, враг будет пытаться что-то сделать. Я не говорю, что нас в ближайшее время ждет спокойный, спокойный период. Враг будет пытаться переломить ситуацию, и, и напряжение на фронте будет нарастать с каждым днем. Но он опоздал. Вот в чем проблема. Он уже опоздал, и как бы все равно эта техника придет. Никаких сил противника, которые есть на сегодняшний день, не хватит для того, чтобы сломать сопротивление украинской армии. Мы можем отойти на каких-то направлениях. Да, безусловно, это возможно. Это война, но стратегический противник все равно проиграл эту войну. Сергей, мы ждем, безусловно, прихода этой техники. А дождемся ли прилета необходимой нам техники? Станет ли «Рамштайн» следующий авиационным, как вы считаете? Вы знаете, может не следующий Рамштайн, может через Рамштайн, но в любом случае нужно понимать э, историческую суть того процесса, который произошел на наших с вами глазах. Мы получаем ударную технику, позволяющую нам проводить наступление. Принято историческое решение по поставкам нам западной ударной техники. А вопрос поставки авиации, я тоже, знаете, не хочу вдаваться в подробности о том, что насколько сложным является процесс имплементации этой техники. И я не хочу вас просто утомлять деталями, рассказывая о специфике аэродромного покрытия, тактико-технических характеристиках э, самих аэродромов, необходимости создания с нуля буквально э, системы технического обслуживания, аэродромного обслуживания, огневого обслуживания, создания этой техники, создания совершенно новой системы управления этой техники и ее, опять же, имплементация в наши боевые реалии. То есть с авиацией вопрос очень сложный, но, безусловно, ответ один. Мы получим авиацию. 
после получения и после исторического решения о получении бронетехники наземного базирования, получение авиации это трудоемкий, затратный, длительный процесс, но этот процесс и есть очевидным на сегодняшний день. Мы будем иметь авиацию. Знаете, я бы сказал так, что я уже смотрю немножко дальше и хочу увидеть на вооружении Сил обороны Украины старые добрые томагавки для того, чтобы устранить прямую угрозу жизни и здоровью наших жителей, наших граждан, которые страдают от ударов российской авиации. Нужно устранять причину, а не следствие. А тогда э, можно подробнее, э, что собой в первую очередь представляют F-16, о которых говорят, да, почему они нам так нужны, ну и про томагавки, что можно сделать с их помощью? Ну, знаете, если говорить об F-16, я как бы тоже хочу сказать, что они не являются, вот именно F-16 является какой-то панацеей и вот безусловным и необходимым условием как бы перелома ситуации. Нам нужна авиация западных образцов. А, как говорил Михаил Притулов в предыдущем блоке, э, нужно понимать, что специфика именно западного вооружения, что оно есть полностью взаимозаменяемым и интегрированным. Поэтому, знаете, я не являюсь, честно говоря, авиационным экспертом и не могу рассказывать там о длине разбега, боевой нагрузки и так далее и тому подобное. Именно F-16 там какой-то определенной модификации или сравнивать его, допустим, с «Миражом» или даже со шведским «Виггеном» это не имеет смысла. Но э, речь идет о том, что мы получаем уже новую технику, которая позволит нам качественно изменить ситуацию на поле боя. А что касается томагавков, я просто привел это как пример крылатой ракеты или орудия возмездия, потому что э, мы видели, насколько эффективным был удар наших э, дронов, я бы сказал, знаете, по-украински очень хорошо, зухвалый удар наших э, ударных средств по аэродромам в глубине территории противника, что как бы создало определенную панику э, в рядах противника. И нужно понимать следующее, что Российская Федерация не способна создавать в промышленных масштабах э, носители крылатых ракет, носителей этого оружия, как морского, так и воздушного базирования. Поэтому уничтожение инфраструктуры, с которой осуществляются запуски, уничтожение самих носителей может серьезно ослабить агрессивные и террористические возможности противника. И поверьте мне, это значительно эффективнее, чем пытаться сбить каждую ракету. Это невозможно. Это в принципе невозможно. И ни одна система противовоздушной обороны не может гарантировать стопроцентное уничтожение воздушных целей. Вот, собственно, поэтому я и вспомнил о старых добрых томагавках, которые позволят нейтрализовать потуги противника. Ну и речь здесь идет не о каких-то агрессивных устремлениях Украины, а речь идет о нашем с вами здоровье и жизни наших сограждан и спасении нашей критической инфраструктуры или защите нашей критической инфраструктуры. Сергей, тогда не могу вас не спросить о последней атаке, которую совершил враг на мирные города, это атака шахедов, и в плюс к ней сразу же после короткого перерыва ракетная атака на Украину и на Киев в частности. Как бы вы ее охарактеризовали и говорит ли она о том, что ракет становится меньше все-таки у нашего врага? Ну и как справилась украинская ПВО? О, о, боже, столько вопросов хотел да. быть очень... Извините, да, за то, что так забросали вас, но хочется, хочется же побольше ну, э, если, узнать. Если по порядку. Итак, э, что мы видим? Э, мы видим, мы наблюдаем абсолютно продуманную и циничную тактику российского агрессора. И эта тактика состоит в том, что запускаются сначала дроны, задачей которой, кроме нанесения возможного удара, потому что они являются угрозой для наших объектов, разведка систем противовоздушной обороны. И повторю, дро, за дронами мгновенно не было отправлено ракетное вооружение, не наносились ракетные удары. То есть противник оценил реакцию системы противовоздушной обороны Украины на эти дроны, возможно, внес какие-то определенные коррективы и после этого провел сосредоточенную, циничную, глубоко продуманную атаку по нашим объектам. Как мы знаем, все, все ракеты не были сбиты. Что касается того, что ракет использовалось меньше или больше, вы знаете, не имеет значения. Я бы не вдавался в подробности, что в этот раз было запущено, допустим, 56 ракет или 74 ракеты. Это не имеет значения. А противник уже приноровился запускать эти ракеты блоками, преследуя две абсолютно четкие циничные цели. А именно, 
террор против мирного населения, потому что неважно, куда упадет эта ракета, будет она сбита или не будет. Мы видим, как ракета упала в Голосиевском районе, подбитая, и она все равно причинила смерть местного, местных жителей. И, и в том числе она наносила также удары по... Другие ракеты нанесли все равно удары, и наше правительство подтвердило удары по критической инфраструктуре. Таким образом, террор продолжается, и э, некое такое размывание, пусть и, знаете, не с такой эффективностью, э, которую, возможно, и мы могли бы предположить, и желал бы противник, осуществляется. Конечно, мы уже научились достаточно быстро и эффективно бороться с этими последствиями. По заявлению нашего премьер-министра, в общем-то, мы с вами являемся непосредственными свидетелями того, что случилось. Серьезных повреждений критической инфраструктуры не было. Но такие методичные удары будут продолжаться. Противник имеет, поверьте мне, еще достаточно количество ракет для того, чтобы в таком темпе и в таком количестве осуществлять ракетные удары. И, собственно, здесь вы вынуждаете меня как бы возвратиться к теме тех же самых томагавков, потому что противник может нас изматывать этими ударами еще долгое время, но чего он не может сделать, это он не может воссоздать э, уничтоженные или поврежденные носители, с которых осуществляются эти удары. И для нас критически важно ликвидировать именно источник угрозы, а не бороться с последствиями. Отвечая на вопрос по противовоздушной обороне, вы знаете, если бы год назад мне кто-то сказал, что противовоздушная оборона любой страны, даже не Украина, а какой-то любой страны может иметь такую эффективность, я бы долго смеялся. Но то, что мы наблюдаем, это, в общем-то, огромный шаг и вперед, интеллектуальный и материальный шаг вперед вообще в истории развития противовоздушной обороны, потому что такой эффективности не было еще никогда. При таких массированных обстрелах такой эффективности не было никогда. Даже если мы вспоминаем пресловутый железный купол, о котором мы, кстати, уже давно не говорим, даже он не может обеспечить такой эффективности при такой интенсивности использования огня, которую мы и сейчас используем на наших средствах. Повторяю еще раз, не существует системы, даже комплексной системы противовоздушной обороны, которая в 100%, э, на 100% уничтожает воздушные объекты, но та эффективность, которая достигнута, уже высо, э, очень велика. И, в общем-то, мы должны с этим жить и это понимать, и как бы принимать меры, которые на шаг опережают противника. Спасибо вам огромное. Сергей Грабский, военно-политический эксперт, был с нами на прямой связи. Спасибо, Сергей, огромное.